ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു മെറ്റലാബ് ഇൻസൈറ്റ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഹെമറ്റോളജി എന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കുറച്ച് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹാദർ ഡി എച്ച് എ എം ഒ എച്ച് അതുപോലെ പി എസ് സി അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓ റോഡ്സ് ആർ മോസ്റ്റ് ലൈക്ക്ലി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്ഷൻ എ ക്രോണിക് മൈലോസൈറ്റിക് ലുക്കീമിയ ഓപ്ഷൻ ബി മൈലോ ഫൈബ്രോസിസ് വിത്ത് മൈലോയിഡ് മെറ്റാപ്ലാസിയ ഓപ്ഷൻ സി എറിത്രോ ലുക്കീമിയ ഓപ്ഷൻ ഡി അക്യൂട്ട് മൈലോസൈറ്റിക് ലുക്കീമിയ ഓ റോഡ്സ് ഇതിലെ ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് കാണുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ദാറ്റ് ഈസ് അക്യൂട്ട് മൈലോസൈറ്റിക് ലുക്കീമിയ ഞാൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനോടൊപ്പം ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ അല്ലാതെ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസും കൂടെ ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഫെമിലിയർ ആകാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എ എം എൽ ആയിരുന്നു അക്യൂർ മൈലോസൈറ്റിക് ലുക്കീമിയ അപ്പോൾ എ എം എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരേണ്ടത് അതിൻ്റെ എഫ് എ ബി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് എം വൺ ടു എം സെവൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല കാരണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവിഷൻ ആണല്ലോ നമ്മുടെ അതുകൊണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മോസ്റ്റ് കോമൺ എ എം എൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എം ത്രീ ആണ് എം ത്രീ ഇസ് അക്യൂട്ട് പ്രോമൈലോസൈറ്റിക് ലുക്കീമിയ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എം ടു എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്യൂട്ട് ലുക്കീമിയ വിത്ത് മൈലോബ്ലാസ്റ്റ് വിത്ത് മെച്ചുറേഷൻ എം ടുവിലാണ് നമുക്ക് സ്യൂഡോ പെൽഗ ഹ്യൂറ്റ് അനോമാലി കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ ഓറോഡ്സും കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ബാക്കി നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ റിവേസ് ചെയ്യുക ഈ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിലുള്ളതാണ് എരത്രോ ലുക്കീമിയ എരത്രോ ലുക്കീമിയ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡി ഗൊലീൽമോ സിൻഡ്രോം ഇത് നമ്മുടെ എഫ് എ ബി എ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ എം സിക്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ മൈലോയിഡ് എരത്രോയിഡ് റേഷ്യോ ഡിക്രീസ്ഡ് ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് എരത്രോയിഡ് പ്രീകേഴ്സേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുതലായിരിക്കും സോ എം എ റേഷ്യോ ഇസ് ഡിക്രീസ്ഡ് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പാസ് പോസിറ്റീവ് ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് ഇൻ എരത്രോയിഡ് പ്രീകേഴ്സസ് എലക്ട്രോയിഡ് പ്രീകേഴ്സസിൽ പെരാഡിക് ആസിഡ് ഷിഫ് സ്റ്റെയിൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെയിൻ എന്തിനാണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഇറ്റ്സ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ലിംഫോസൈറ്റിക് ലുക്കീമിയ മെയിനായിട്ട് ലുക്കീമിയ കണ്ടീഷനിലുള്ള ലിംഫോസൈറ്റ്സ് പാസ് സ്റ്റെയിൻ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും യൂഷ്വലി പാസ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നോർമൽ ലിംഫോസൈറ്റ് മൈലോപ്ലാസ്റ്റ് എറിത്രോപ്ലാസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ പാസ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ന്യൂട്രോഫില് ഇസ്നോഫിൽസ് അതൊക്കെ പാസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓൾസോ നമ്മുടെ ലുക്കീമിയ കണ്ടീഷനുള്ള ലിംഫോസൈറ്റ്സും പാസ് സ്റ്റെയിൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ പാസ് സ്റ്റെയിൻസും നിങ്ങളൊന്ന് സ്റ്റെയിൻസിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സി എം എൽ ക്രോണിക് മൈലോയിഡ് ലുക്കീമിയ നമ്മുടെ ഫിലാഡൽഫിയ ക്രോമസോം ഇതിനകത്താണ് കാണുന്നത് ദ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്രോമസോം നമ്പർ നയൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും വരുന്നതാണ് പിന്നെ പെരഫിൽ സ്മിയറിൽ ബ്ലാസ്റ്റർ സെൽസ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ലുക്കിമി കണ്ടീഷൻസിലും അങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റ് സെൽസ് പെരിഫ്രൽ സ്മിയർ ലെസ് ദാൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അക്യൂട്ട് കണ്ടീഷനുകളിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ബോൺമാരോ എക്സാമിനേഷനിൽ മൈലോയിഡ് എത്രോയിഡ് റേഷ്യോ ഹൈ ആണ് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ മൈലോയിഡ് സെൽസ് ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ടു വൺ വരെ നമുക്ക് മൈലോയിഡ് എത്രോയിഡ് റേഷ്യോ വരാം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മൈലോ ഫൈബ്രോസിസ് വിത്ത് മൈലോയിഡ് മെറ്റപ്ലാസിയ ഇറ്റ്സ് എ ക്രോണിക് പ്രോഗ്രസീവ് പാൻ മൈലോസിസ് ഒരു പാൻ മൈലോസിസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് പാൻ മൈലോസിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ബോൺ മാരോ കെ നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ എഫ് ഓഫ് ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി ഓർ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹെപ്പറ്റോസ് പ്ലീനോമഗാലി ഉണ്ടാവും ബിക്കോസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ മെഡലറി 
ന്യൂട്രോഫിലിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇൻക്ലൂഷനാണ് അതായത് ഒരു ഡബ്ല്യു ബി സി ഇൻക്ലൂഷനാണ് നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ ആർ ബി സി ഇൻക്ലൂഷൻസ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അവരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഓപ്ഷൻ എയും സിയും ആർ ബി സി ഇൻക്ലൂഷൻസ് ആണ് സോ ഹവൽ ജോളി ബോഡിയും പാപ്പൻ ഹെയ്മർ ബോഡിയും അല്ല എന്ന് നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ ഉറപ്പിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസിൽ ആരാന്ന് മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടേ ഉള്ളൂ ടോക്സിക് ഗ്രാനുലേഷനും ഡോലിയ ബോഡി അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ടോക്സിക് ഗ്രാനുലേഷൻ പൊതുവെ ഇൻഫെക്ഷൻസിലൊക്കെയാണ് ക്രോണിക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് കൂടുന്നത് അതുകുറച്ചൊരു കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാനുൽസ് ആയിരിക്കും ഡോലിയ ബോഡിയെ അപേക്ഷിച്ച് ഡോലിയ ബോഡി കുറച്ചുകൂടെ ഓവൽ ടു റൗണ്ട് പേൽ ബ്ലൂ കളർ ഇംഗ്ലീഷൻ ബോഡി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടെ നോക്കാം ഞാൻ നാല് ഇംഗ്ലൂഷൻ ബോഡീസും ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഹവൽ ജോളി ബോഡി ഹവൽ ജോളി ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാർക്ക് വയലൻറ്റ് ഡി എൻ എ റെമിനൻ്റ് ആണ് ഇംഗ്ലൂഷൻ ബോഡിയാണ് ഇറ്റ് സീൻ ഇൻ ആർ ബി സി ഒരു ആർ ബി സി ഇംഗ്ലൂഷൻ ബോഡിയാണ് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് മെക്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ ഹിമോലിറ്റിക് അനീമിയ ആൻഡ് ഇൻ സ്പ്ലനക്റ്റമി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടോക്സിക് ഗ്രാനുലേഷൻ ടോക്സിക് ഗ്രാനുലേഷൻ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ പർപ്പിൾ കോഴ്സ് ഗ്രാനുൽസ് ആണ് ഇത് മെയിനായിട്ടും ന്യൂട്രോഫിലും അവരുടെ പ്രീകേഴ്സർ സെൽസിലുമാണ് കാണുന്നത് അതായത് മെറ്റമൈലോസൈറ്റ് ബാൻസെല് ന്യൂട്രോഫിൽസിൽ ഇവരൊക്കെയാണ് ടോക്സിക് ഗ്രാനുലേഷൻ കാണുന്നത് ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി സീൻ ഇൻ ക്രോണിക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആൻഡ് ആക്സിലറേറ്റഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യു ബി സി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പാപ്പൻ ഹൈമ ബോഡീസ് പാപ്പൻ ഹൈമ ബോഡീസ് ആ വയലറ്റ് കളേഡ് ഫ്രീ അയൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ആർ ബി സി അപ്പോൾ ആർ ബി സി ഇൻക്ലൂഷൻ ആണ് അതൊരു അയൺ ബി സി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡിയാണ് ഇറ്റ്സ് പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ സ്റ്റെയിൻ പോസിറ്റീവ് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പാപ്പൻ ഹൈമ ബോഡിയുടെ സ്റ്റെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ ആണ് പിന്നെ ഈ പാപ്പൻ ഹൈമ ബോഡി കാണുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ഹിമോളിറ്റിക് അനീമിയ സിഡ്രോബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ സ്പ്ലനക്റ്റമി ലാസ്റ്റ് ഈസ് ഡോലെ ബോഡീസ് ആണ് ഡോലെ ബോഡീസ് ആർ പേൽ ബ്ലൂ കളേഡ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ്സ് എ റൈബസോമൽ ആർ എൻ ഇ ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡിയാണ് ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി സീൻ ഇൻ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് ബേൺസ് പ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ ആൻഡ് സ്കാർലറ്റ് ഫീവർ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെർമിനൽ ഡിയോക്സി ന്യൂക്ലിയോട്ടിഡൽ ട്രാൻസ്ഫറൈസസ് ഇസ് എ മാർക്കർ ഫൗണ്ട് ഓൺ ഓപ്ഷൻ എ മൈലോബ്ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ലിംഫോബ്ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ന്യൂട്രോഫിൽസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹെറി സെൽസ് ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ലിംഫോബ്ലാസ്റ്റ് എന്താണ് ടെർമിനൽ ഡിയോക്സി ന്യൂക്ലിയോട്ടിഡൽ ട്രാൻസ്ഫറൈസസ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻട്രാസെല്ലുലർ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ടി ആൻഡ് ബി ലിംഫോബ്ലാസ്റ്റ് ടി എം ബി ലിംഫോബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ഒരു ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ആണ് ടി ഡി ടി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നെഗറ്റീവ് ഫോം മെച്ചർ ടി ആൻഡ് ബി സെൽസ് മെച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ടി സെൽസിലും ബി സെൽസിലും ഇവർ കാണില്ല പ്രീ ബി സെൽസിൽ ഇവർ വീക്ക്ലി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സ്ട്രോങ്ലി പോസിറ്റീവ് ഫോർ ടി സെൽ പ്രൈമോസൈറ്റ്സ് ഇവിടെ ക്ലിനിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അക്യൂട്ട് ലിംഫോസൈറ്റിക് ലുക്കീമിയയിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലിംഫോബ്ലാസ്റ്റും നമ്മുടെ ടെർമിനൽ ഡിയോക്സി ന്യൂക്ലിയോട്ടിൽ ട്രാൻസ്ഫറൈസസ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതാണ് ടി ഡി ടിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊരു കേസ് സ്റ്റഡി ആണ് ആൻ അൾഡർലി മെയിൽ പേഷ്യൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വിത്ത് നൈറ്റ് സ്വെറ്റ്സ് ഫെറ്റീക് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എൽ ബി വെയ്റ്റ് ലോസ് ഓവർ സിക്സ് മന്ത്സ് ഈ സി ബി സി ഷോ എ ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് ഓഫ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പെർ എം എം ക്യൂബ് വിത്ത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മെച്ചർ അപ്പിയറിംഗ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ദ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എക്സ്പ്രസ് സി ഡി ഫൈവ് സി ഡി ട്വൻറ്റി ത്രീ സെൽ മാർക്കേഴ്സ് What is the most likely diagnosis? And the options are Option A, hairy cell leukemia Option B, chronic lymphocytic leukemia Option C, acute lymphoblastic leukemia Option D, acute myeloid leukemia If we have a very important question, we don't have to worry about it because we don't have to worry about the answer to the question We don't
ഇത് നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്കൽ മാർക്കേഴ്സ് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്നും പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സി ഡി ഫൈവ് നമുക്ക് ലിംഫോസൈറ്റിൽ ലുക്കീമിയ ലിംഫോമ കണ്ടീഷനിൽ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ലിംഫോസൈറ്റു ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സോ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ കിട്ടി ആൻസർ ഈസ് ബി ക്രോണിക് ലിംഫോസൈറ്റിക് ലുക്കീമിയ ഇനി നമുക്ക് ക്രോണിക് ലിംഫോസൈറ്റിക് ലുക്കീമിയെ പറ്റി ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ബ്ലാസ് സെൽസ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ഒക്കറൻസ് എബവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിലായിരിക്കും കോമണായിട്ട് ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ പെരിഫ്രൽസ്മിയ ഷോ സ്മഡ്ജ് സെൽസ് ഇപ്പോൾ സീലലി കാണുന്നൊരു സെല്ലാണ് സ്മഡ്ജ് സെല്ല് അത് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ പെരിഫ്രൽസ്മിയർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡ് തമ്മിലുള്ള കമ്പ്രഷൻ മൂലം സെല്ല് റപ്ചർ ആവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന റപ്ചേർഡ് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്മഡ്ജ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക സി എൽ എൽ കാണുന്ന സെല്ലാണ് സ്മഡ്ജ് സെൽസ് പിന്നെ സി എൽ എൽ തന്നെ ബി സെൽ ലുക്കീമിയ ഉണ്ട് ടി സെൽ ലുക്കീമിയ ഉണ്ട് മോസ്റ്റ് കോമൺ ബി സെൽ ലുക്കീമിയ ആണ് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സി എൽ എല്ലും ബി സെൽ ലുക്കീമിയ ആണ് ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടി സെൽ ലുക്കീമിയ പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ മാർക്കേഴ്സ് ആണ് സി ഡി ഫൈവ് സി ഡി ട്വൻറ്റി ത്രീ സി ഡി നയൻറ്റി ഇതൊക്കെ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ മാർക്കേഴ്സ് ഓഫ് സി എൽ എൽ ആണ് ഇനി ടി സെൽ ലുക്കീമിയയിലെ ഒരു സെല്ലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെല്ലാണ് സെസറി സെൽസ് അതൊരു ഒരു ക്ലഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോവർ ഷേപ്പ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള ഒരു സെല്ലാണ് സെസറി സെൽ പിന്നെ ടി സെൽ ലുക്കീമിയയുടെ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ മാർക്കേഴ്സ് സി ഡി ടു സി ഡി ത്രീ സി ഡി ഫൈവ് ദ ആർ ആസിഡ് ഫോസ്ഫറ്റീസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സി എൽ എന്നെ പറ്റി ഷോർട്ട് ആക്കിയെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെറിസൽ ലുക്കീമിയ ഇസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ബോൺ മാരോ ആൻഡ് സ്പ്ലീൻ ബൈ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെൽസ് ഓപ്ഷൻ എ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ന്യൂട്രോഫിൽസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ്നോഫിൽസ് ഓപ്ഷൻ ഡി മോണോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ലിംഫോസൈറ്റ് എന്താണ് ഹെറിസ ലുക്കീമിയ ഇറ്റ്സ് എ ബി സെൽ ലുക്കീമിയ ബി ലിംഫോസൈറ്റുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ലുക്കീമിയാണ് ഹെറിസ ലുക്കീമിയ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സോ നമുക്ക് അത് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ബി സെൽ ലിംഫോസൈറ്റ്സും ടി സെൽ ലിംഫോസൈറ്റ്സും സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആണ് ആൻസർ സോ ദീസ് മാലിഗ്നൻ ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് അക്യുമുലേറ്റ് ഇൻ ദ ബോൺ മാരോ ആൻഡ് സ്പ്ലീൻ കോസിങ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ആൻഡ് ഈസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഓക്കറ്റ്സ് എങ്ങനെയുള്ള മാലിഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സിന് ഒരു ഹെയർ ലൈക്ക് എക്സ്റ്റെൻഷൻ കാണും നമുക്കിവിടെ ഞാൻ പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെയർ ലൈക്ക് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് ഈ ഹെയറിസ ലുക്കീമിയ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സ്പ്ലീനോ മെഗാലി ഇവിടെ നമ്മൾ ഹെയറിസ ലുക്കീമിയ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് സ്റ്റെയിൻസ് ആണ് ആസിഡ് ഫോസ്ഫറ്റീസ് ആൻഡ് ട്രാപ്പ് ഇത് രണ്ടും എ സി പിയും ട്രാപ് സ്റ്റെയിനും ഹെറിസ ലുക്കീമിയയ്ക്ക് പോസിറ്റീവാണ് ശരിക്കും ആസിഡ് ഫോസ്ഫറ്റീസ് സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടി സെൽ ലുക്കീമിയയ്ക്ക് പോസിറ്റീവും ബി സെൽ ലുക്കീമിയയ്ക്ക് നെഗറ്റീവും ആണ് എക്സെപ്ഷൻ ആണ് ഹെറിസ ലുക്കീമിയ സോ ഹെറിസ ലുക്കീമിയ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആസിഡ് ഫോസ്ഫറ്റീസിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തു ആ എൻസേമ ആ സോറി ആ സ്റ്റെയിൻ ആണ് ട്രാപ് സ്റ്റെയിൻ ടാറ്റാഴിക് ആസിഡ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ആസിഡ് ഫോസ്ഫറ്റീസ് അതാണ് ട്രാപ്പിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം സോ ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെയിന് ബി സെൽ ലുക്കീമിയ അതായത് നമ്മുടെ ഹെയറി സെൽ ലുക്കീമിയയ്ക്ക് പോസിറ്റീവ് തരും സോ ട്രാപ്പ് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടി സെൽ ലുക്കീമിയ ആൻഡ് ഹെയർ സെൽ ലുക്കീമിയ നോർമൽ ആസിഡ് ഫോസ്ഫറ്റേഴ്സ് ടി സെൽ ലുക്കീമിയയും ബി സെൽ ലുക്കീമിയ ആണ് എന്നാൽ ട്രാപ്പ് സ്റ്റെയിൻ ഇറ്റ്സ് യൂസ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടി സെൽ 
ലിംഫ് നോഡ് എൻലാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബയോപ്സി റിസൾട്ടിലാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമുള്ളത് റീഡ് സ്റ്റെൻബർഗ് സെൽ ഇത്രയും കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും റീഡ് സ്റ്റെൻബർഗ് സെല്ല് കാണുന്നത് ഹോഡ്ജ്കിൻസ് ലിംഫോമയിലാണ് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഹോഡ്ജ്കിൻ ലിംഫോമ ഇനി നമുക്ക് ഹോഡ്ജ്കിൻ ലിംഫോമയും നോൺ ഹോഡ്ജ്കിൻ ലിംഫോമയും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഹോഡ്ജ്കിൻ ലിംഫോമ അത് മെയിനായിട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് യങ് അഡൾട്സിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി ഇയർ ഏജിലാണ് മെയിനായിട്ട് ഇത് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് അഫക്റ്റ് സിംഗിൾ ഓർ ലോക്കലൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലിംഫ് നോട്ട് ഒരു ലിംഫ് നോട്ടിൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ഇവർ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ കാണുന്ന ഒരു സെല്ലാണ് റീഡ് സ്റ്റാൻബെക് സെൽ ഇതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസിന് നമ്മൾ ഔളായി അപ്പിയറൻസ് ആണെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ റീഡ് സ്റ്റാൻബെക് സെല് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ബി ലിംഫോസൈറ്റ് വിത്ത് ഈസ്നോഫിലിക് ഇൻക്ലൂഷൻ ബോഡീസ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നോൺ ഹോഡ്ജ്കിൻ ലിംഫോമ മറ്റേത് യങ് അഡൽസിലാണെങ്കിൽ നോൺ ഹോഡ്ജ്കിൻ മെയിൻലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ ഓൾഡർ പേഷ്യൻസിലാണ് ഉള്ളത് മിഡിൽ ഏജ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡർ പേഷ്യൻസിലാണ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ സൈറ്റ്സ് വിൽ ബി അഫക്റ്റഡ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈറ്റ്സ് മറ്റേതിൽ ഒരു ലോക്കലൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ സൈറ്റ്സിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് സൈറ്റ്സിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ നോൺ ഹോഡ്ജ്കിൻ ലിംഫോസ് ലിംഫോമയുടെ അടിയിൽ വരുന്ന രണ്ടെണ്ണമാണ് പേർക്കിറ്റ്സ് ലിംഫോമയും ടീ സെൽ ലിംഫോമയും ഇതിൽ ബേർക്കിറ്റ്സ് ലിംഫോമ മെയിനായിട്ട് ചിൽഡ്രൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചിൽഡ്രനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിംഫോമയാണ് ബേർക്കിറ്റ്സ് ലിംഫോമ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇ ബി ബി എപ്സ്റ്റീൻ ബോ വൈറസ് ടീ സെൽ ലിംഫോമയുടെ വേറൊരു പേരാണ് മൈക്കോസിസ് ഫംഗോയിറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എച്ച് ടി എൽ വി ഹ്യൂമൺ ടീ സെൽ ലിഫോസൈറ്റ് വൈറസ് ഇതിൽ കാണുന്ന ഒരു സെല്ലാണ് സെസറി സെൽസ് ടി സെൽ ലിംഫോമയിൽ കാണുന്നതാണ് സെസറി സെൽ ഇറ്റ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എച്ച് ടി എൽ വി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ വാട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ ദ ഫ്രീക്വൻസ് മഡ് സെൽ ഇൻ സി എൽ എൽ സി എൽ എല്ലിൽ കാണുന്ന മഡ് സെൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വിവോ സെല്ലൈസിസ് ഓപ്ഷൻ ബി അപ്പോപ്റ്റോസിസ് റിലേറ്റഡ് ചേഞ്ചസ് ഓപ്ഷൻ സി ആർട്ടിഫാക്ട് ഡ്യൂ ടു ഫ്രജൈൽ സെൽ ഓപ്ഷൻ ഡി artifact due to heparin and the answer is option c artifact due to fragile cells ivide njan oru mud cell inde oru picture side la koduttundu nammal cell inde parnappo adile parnittundai mud cell inde karyam mud cell main aayittu undaagunnathu nammal peripheral smear nu nammal varaikkumbo glass slide gal thammilulla a compression moolam cells rupture aavunnana anganeyana mud cells form cheyunnathu Next question number 8 which of the following is associated with chediac higashi syndrome option a membrane defect of lysosome option b dolly bodies and jane platelets option c neutrophilia option d positive for cd4 and the answer is option a membrane defect of lysosome endana chediac higashi syndrome it's an autosomal recessive disorder it's caused due to the mutation in lysosomal trafficking regulator gene it's found in chromosome number 1 there will be abnormal fusion of primary granules in neutrophils appo neutrophil inde primary granules nu or abnormal fusion aanu ivada sambhavikkunnathu so appo nammal ipo or phagocytosis nadakkeyanengile avada degranulation impaired aayirikkum so myeloperoxidase enzyme release cheyunnilla phagosome lotu സോ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് അവിടെ നടക്കുന്നില്ല സോ ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും മെയിനായിട്ട് ഈ ചെടിയാ കിഗാഷി സിൻഡ്രോം ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ട്രയാഡ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് ഒരു മൂന്ന് സിംറ്റംസ് പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് റിക്കറൻ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ അബ്നോമൽ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഫോട്ടോഫോബിയ എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ട്രയാഡ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് ചെടിയാ കിഗാഷി സിൻഡ്രത്തിൻ്റെയാണ് റിക്കറൻ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ അബ്നോമൽ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഫോട്ടോഫോബിയ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ഓൾ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ന്യൂട്രോഫിൽസ് ആർ മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടു ബി സീൻ ഇൻ പെരിഫറൽ ബ്ലഡ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് വിത്ത് ഓപ്ഷൻ എ എറിത്രോലുക്കീമിയ ഓപ്ഷൻ ബി പ്രൈമറി മൈലോ ഫൈബ്രോസസ് ഓപ്ഷൻ സി ക്രോണിക് മൈലോസൈറ്റിക് ലുക്കീമിയ ഓപ്ഷൻ ഡി അക്യൂബ് മൈലോസൈറ്റിക് ലുക്കീമിയ ആൻഡ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ക്രോണിക് മൈലോസൈറ്റിക് ലുക്കീമിയ സി എം എല്ലിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി
ഓപ്ഷൻ ബി റീറൺ ദ സാമ്പിൾ ഓപ്ഷൻ സി മാനുവൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്ഷൻ ഡി പത്തോളജി റിവ്യൂ ഇപ്പം നമ്മളൊരു സാമ്പിൾ ഹെമറ്റോളജി അനലൈസറിൽ റൺ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഗ്രാനുലോസ് ഇമച്ചോർ ഗ്രാനുലോസ് സൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലാഗ് കാണിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി അങ്ങനെ അടി അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം മാനുവലി ഡിഫറൻഷ്യൽ എടുക്കും സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി മാനുവൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ നമ്മൾ ആ സാമ്പിളിൻ്റെ ഒരു സ്മിയർ വരച്ച് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി മാനുവൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സെഷൻ ഇവിടെ കഴിയുകയാണ് ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഇതുമായിട്ട് റിഗാർഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഹോപ്പ് യു ഓൾ ലൈക്ക് ദിസ് വീ